ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു എൻ എസ് ടി അക്കാഡമി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇറിഗേഷൻ എൻജിനീയറിംഗിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കായ ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്കാണ് ഓവർസിയർ എക്സാം ലെവലിനും അതേപോലെ എ ഇ എക്സാംസിനും ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക്സ് എന്താണ് ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അറ്റ് ദ ക്രോസിങ് ഓഫ് എ കനാൽ ആൻഡ് എ നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിൻ അതായത് ഒരു കനാലും ഒരു നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിനും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രോ കനാലും നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിനും ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കനാൽ ആണോ ഡ്രെയിൻ ആണോ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കനാലും ഡ്രെയിനും സെയിം ലെവലിലാണോ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലോട്ടും വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കനാലിൻ്റെയും ഡ്രെയിനിൻ്റെയും ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്കിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് വണ്ണിനകത്ത് കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിൻ ഈ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിൻ അതായത് റിവേഴ്സ് ആവാം സ്ട്രീംസ് ആവാം അതേപോലെ ചെറിയ തോടുകൾ അരുവികൾ അങ്ങനെ എന്തുവാവും നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിൻ ഓക്കെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രെയിനിന് എബവ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ടൈപ്പ് വൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് വരുന്നു ടൈപ്പ് വണ്ണിലാണ് അക്വഡക്റ്റും സൈഫൺ അക്വഡക്റ്റും നമ്മൾ പറയാം ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രെയിനിൻ്റെ താഴെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ടു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് വരുന്നു അതായത് സൂപ്പർ പാസേജ് ആൻഡ് കനാൽ സൈഫൺ അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി സൈഫൺ എന്നും പറയുന്നു ഇനി അതല്ല കനാലും ഡ്രെയിനും സെയിം ലെവലിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്കാണ് ലെവൽ ക്രോസിങ് അതേപോലെ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇതിൽ പി എസ് സി പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിച്ച് കണ്ടിരിക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അക്വിഡക്റ്റ് ആണ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം വരുന്നത് അക്വിഡക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് കൂടാതെ സൈഫൺ അക്വിഡക്റ്റ് സൂപ്പർ പാസേജ് കനാൽ സൈഫൺ ലെവൽ ക്രോസിങ് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമുക്കിനി കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിൻ്റെ അവിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അത് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്കറിയാം ബ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ഓർക്കുക ഒരു റിവറിൻ്റെ കുറുകെയുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കനാൽ വന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതായിരിക്കും ഒരു അക്വഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കനാൽ അക്വഡക്റ്റിന് എങ്ങനെയാണ് കനാൽ മുകളിലും ഡ്ര നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിൻ താഴെ ആയിരിക്കും ഇനി ഫർദർ ഈ കനാൽ ഓവർ ഡ്രെയിൻ എന്നുള്ള രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അക്വിഡക്റ്റും രണ്ടാമത്തത് സൈഫൺ അക്വിഡക്റ്റും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് അക്വിഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് മുകളിൽ കനാലും താഴെ ഡ്രെയിനും ഇവിടെ ഈ കാണുന്നതാണ് കനാലിൻ്റെ ബെഡ് താഴെ നമുക്ക് ഡ്രെയിനേജ് ബെഡ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ കനാൽ ബെഡിൻ്റെ മുകളിലാണോ താഴെയാണോ എന്നത് വെച്ചിട്ടിരിക്കും ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ദ മാക്സിമം ലെവൽ അപ് ടു വിച്ച് ദ വാട്ടർ ലെവൽ റൈസസ് ഓക്കെ അതാണ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിനിൻ്റെ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കനാൽ ബെഡിൻ്റെ താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അക്വിഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിനിൻ്റെ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കനാൽ ബെഡിൻ്റെ താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ അക്വിഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി സൈഫൺ അക്വിഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നേരെ റിവേഴ്സ് കണ്ടീഷനാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് സൈഫൺ അക്വിഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു അക്വിഡക്റ്റിൻ്റെ നേരെ ഒരു റിവേഴ്സ് കണ്ടീഷനാണ് വരുന്നത് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇതാണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ മുകളിൽ കനാൽ തന്ന
and in the siphon aqueduct engane irikkum high flood level irikkum canal bed inde mugalil okay appo aadana canal over drain nu parayna oru condition ini namakku canal below drain varumbo engane kana classification nu nokka ini namakku canal below drain nalla oru condition nokka oru canal inde full supply level engane aanu vary cheynadennu anusarichittana വീണ്ടും നമ്മൾ സൂപ്പർ പാസേജ് ആണോ അതോ കനാൽ സൈഫൺ ആണോ എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമേ സൂപ്പർ പാസേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് സൂപ്പർ പാസേജിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലാണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിന് താഴെ നമ്മുടെ കനാലും ഉണ്ട് ഓക്കെ കനാലിൻ്റെ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രെയിനേജ് ബെഡിൻ്റെ താഴെയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കനാലിൻ്റെ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണല്ലോ ഡ്രെയിനേജ് ബെഡ് ഡ്രെയിനേജ് ബെഡിൻ്റെ താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സൂപ്പർ പാസേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഒരു റിവേഴ്സ് കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ കനാൽ സൈഫൺ അല്ലെങ്കിൽ സൈഫൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് കനാൽ സൈഫൺ അല്ലെങ്കിൽ സൈഫൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ കേസിൽ എന്താണ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിനിൻ്റെ താഴെയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ മുകളിൽ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിൻ ഉണ്ട് താഴെയാണ് നമ്മുടെ കനാൽ അപ്പോൾ കനാലിൻ്റെ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രെയിനിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഡ്രെയിൻ ബെഡിൻ്റെ മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കനാൽ സൈഫൺ അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി സൈഫൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കനാൽ ബിലോ ദ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് സൂപ്പർ പാസേജ് രണ്ട് കനാൽ സൈഫൺ സൂപ്പർ പാസേജിൽ ദ ബെഡ് ഓഫ് ദ ഡ്രെയിൻ ഈസ് വെൽ അബൌ ദ കനാൽ എഫ് എസ് എൽ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കുക ദ ബെഡ് ഓഫ് ദ ഡ്രെയിൻ ഈസ് വെൽ അബൌ ദ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ഓഫ് ദ കനാൽ ആൻഡ് ഇൻ ദ കനാൽ സൈഫൺ ദ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ഓഫ് ദ കനാൽ അതായത് ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ഓഫ് ദ കനാൽ ഈസ് അബൌ ദ ബെഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ അബൌ ദ ബെഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു കനാൽ അബൌ ദ ഡ്രെയിൻ വരുമ്പോഴും കനാൽ ബിലോ ദ ഡ്രെയിൻ വരുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്കുന്നത് ഇനി കനാലും ഡ്രെയിനും ഒരേ ലെവലിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് വരിക അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ബെഡ് ഓഫ് ദ കനാൽ അതേപോലെ ഡ്രെയിനേജ് ബെഡും സെയിം ലെവലിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്കാണ് ലെവൽ ക്രോസിങ് ആൻഡ് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇതിൽ കൂടുതലും പി എസ് സിക്ക് കണ്ടുവരുന്നത് ലെവൽ ക്രോസിങ് എന്നുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വെൻ ദ ബെഡ് ഓഫ് ദ കനാൽ ആൻഡ് ബെഡ് ഓഫ് ദ ഡ്രെയിൻ മീറ്റ് അറ്റ് സെയിം ലെവൽ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് വി പ്രൊവൈഡ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ കേസിൽ നമ്മൾ ലെവൽ ക്രോസിങ് കൊടുക്കാം ഇനി ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റും സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ഡ്രെയിനേജ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ലെവൽ ക്രോസിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂജ് ഡ്രെയിൻ രണ്ടും കനാലും അതേപോലെ ഡ്രെയിനേജും വളരെ ലാർജ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ലെവൽ ക്രോസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് ഇൻ വിച്ച് ദ ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ കനാൽ ഈസ് അറ്റ് ഹയർ ലെവൽ ദാൻ ദ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിൻ ഓപ്ഷൻ എ ഫോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ലെവൽ ക്രോസിങ് ഓപ്ഷൻ സി സൂപ്പർ പാസേജ് ഓപ്ഷൻ ഡി അക്വഡക്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ആൻസർ എന്താ നോക്കാം ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിനേക്കാളും മുകളിലാണ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ അക്വിഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ദ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് ഇൻ വിച്ച് ദ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിൻ ഈസ് അബൌ ദ ബെഡ് ഓഫ് ദ കനാൽ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നേരെ ഒരു റിവേഴ്സ് കണ്ടീഷനാണ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബെഡ് ഓഫ് ദ കനാനേക്കാളും മുകളിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് സൈഫൺ അക്വിഡക്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ
ചോദ്യ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതേപോലെയുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ ഡെസ്റ്റ് അക്കാഡമിയുടെ യൂട